ang nangyayari ay hindi ka nais-nais at tayo'y nabibigo. May turo sa atin ang 1 Thessalonians 5.16-18 na magandang baunin natin sa bagong taon, sa bagong buhay, sa lahat ng araw. Always be joyful and never stop praying. Whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. This is what God wants you to do. Lagi daw magkaroon ng malalim na ligaya at huwag titigil manalangin. Ano man ang mangyari, patuloy na magpasalamat sa Diyos alang-alang at dahil kay Jesus. Ito daw ang nais ng Diyos na ating laging gawin. Isa-isahin natin ang mahahalagang bahagi ng katuroan na ito. Puro ganon. Pag hindi na ganun ang nangyayari, hindi ka na happy. So hindi pwedeng panghawakan yung happiness. But joy is persistent peace with whatever reality, event, or situation at hand. Yung joy, yun ay napakatibay, napakapayapaan, maski ano pa ang nangyayari sa paligid. Maski anong kaganapan, maski ano ang sitwasyon. Because joy does not depend on sensuality, yung sa senses. Hindi umaasa ang joy sa nararamdaman, natitikman, nalalasap, nakikita, naririnig. Dahil maaring yung mga nalalasap, nakikita, naririnig, pangaampasukan ng lungkot. Hindi umaasa ang joy dyan, hindi umaasa ang joy sa experience na magandang experience ko. Therefore, magiging joyful ako, no? Pwede ka lang maging happy kung happy yung experience. Pero pag unhappy na yung experience, ano mangyayari? Unhappy na ang yung feeling. So joy is what the Bible teaches us to aspire for. And joy depends on faith. On what kind of faith? That God is in control and that God is good, and that God loves you no matter what the situation around is trying to make you believe. Na kahit bumabagyo o maaraw, mahal ka ng Diyos. Kahit may baha o may tagtuyot, mahal ka ng Diyos. Kahit masagana o meron kang karukhaan sa, sanan, sa sandaling ito, mahal ka ng Diyos, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, at ang lahat ng pinapayagan ng Diyos na mangyari sa iyong buhay ay siyang talagang mabuti para sa iyo kahit yun ang kabaligtaran ng kagustuhan mo sa sandaling ito. Joy depends on spirituality. Hindi sa sensuality. Ang senses, malamig lang ang panahon sa loob ng kwarto mo kung nakabukas yung aircon o merong electric fan. The moment in-off mo yung aircon o ng tubig, hindi na iaasa sa ganda o pangit na naririnig. Yun, Joy, hindi natitibag ng anumang nangyayari sa labas. Kahit nagkakaroon ng karamdaman, meron tayong mga mahal sa buhay na sumasa kabilang buhay, eh, hindi naman tayo nagsasaya. Pero hindi tayo na babagbag ng sobrang lungkot dahil meron kang matibay na tinatawag na Joy sa loob ng iyong puso. At yon ay nakasandal sa iyong pananalig sa Diyos na anuman ang nagaganap ay alam niya. At kung alam niya at pinapayagan niya, therefore, hindi yun talaga masama para sa iyo dahil mahal ka ng Diyos. So hindi ka laging natatakot, nangangamba, at nagdaramdam, at dinaramdam mo ang mga nagaganap kasi matibay. Hindi ka madaling matunaw na parang yelo. Hindi ka madaling kumulo na parang tubig. Very, very stable. Yun ang nagbibigay sa tao ng tining ng loob. At kung mahahanap tayo siguro ng Tagalog na uh, halos sa equivalent ng joy, isa yung tining ng loob. Ano man ang nagkakanap sa labas, matining ang yung loob. Hindi siya naliligalig, hindi nababagabag, at yun ang mahalaga. Kung iaasa natin sa mga nangyayari sa labas, ang kalagayan ng ating emosyon, ng ating espiritu, eh kawawa naman tayo dahil araw-araw may bagyo, araw-araw may problema, araw-araw may kakulangan, araw-araw may sakit. Kaya ang mga anak ng Diyos ay hindi doon umaasa. At sabi ng 1 Thessalonians 5.17, Never stop praying. Gusto mong tumining ang iyong loob? 
hindi ka umaasa sa mga happenings, sa mga events, sa mga outward occurrences for your well-being, never stop praying. Huwag titigil ng mananalangin because prayer changes the situation. That is when God grants you what you want. But more importantly, prayer changes your mind, your heart, disposition, your attitude, the attitude of the person praying. Dalawang bagay ang pinakamalaking nahihita ng nananalangin. Number one, maaaring mabago ang sitwasyon niya at umayon ito sa kanyang kagustuhan. Pero ang totoo, bihirang ganito ang nangyayari. Kung ating bibilangin ang ating mga dalangin, kung ating gugunitain ang ating mga lahat na pinagdasal, mas madalas hindi naman talaga yung hinihingi mo ang nangyayari. At bakit ganon? Kasi merong mas mahalagang nagayaganap kung tayo nananalangin. Kung bubuksan talaga natin ang ating puso sa pagkilos ng Diyos at ng Espiritu, ito ay yung ang nagbabago ay hindi yung ating paligid, kundi ang ating kalooban. Ang taong babad sa panalangin, siya ang nagbabago, hindi ang sitwasyon sa labas. Kung tamang manalangin, halimbawa, dosal ka ng dosal, baguhin niyo po ang aking asawa, baguhin niyo po ang aking biyanan, baguhin niyo po ang aking anak, ang aking magulang. Kung bibilangin natin ang mga, nat- mga natupad ng ganyang dasal, mas marami ang hindi. Kasi dapat mas ipinapanalangin natin, baguhin niyo po ako. Matutunan kong mahalin, tanggapin ng buong buo ang aking asawa, ang kanyang mga kapintasan, at kasama ang kanyang mga katangian. Ganon din sa aking biyanan, anak, magulang, kapatid, kaibigan, kakilala. Yung dasal lang dasal, ang babago ang traffic. Natupad na ba? Pero mas madaling yung pagdasal mong baguhin niyo po yung attitude ko na huwag akong mainis, huwag akong magalit, magkaroon ng oras na magbulay-bulay kung nasa traffic ako, manalangin. At kung lagi ako nagugutom sa traffic, kaya umiinit ang ulo ko, matuto ako magbaon ng konting biscuit o konting inumin na baon-baon ko. Baguhin ko ang buhay ko. Baguhin ko ang pag-iisip ko. Hindi ka pwedeng dasal lang dasal na Diyos ko. Sana po umaraw ngayon. Kasi yung mga iba, ang panalangin nila ay huwag umaraw para hindi sila masunburn. Hindi mo pwedeng idalangin na huwag naman umulan kasi may party ka. Kasi yung mga magsasaka, ang dalangin nila ay umulan para madiligan na kalimang halaman. Mas mabuting manalangin na iayon nyo po ang aking kalooban sa inyong mas mataas na kalooban na kung ano man ang nangyayari, hindi ako makipag-contest, makipag-tunggali, makipag-away sa nangyayari, kundi tanggapin ko. Dahil alam kong kayo'y Diyos, kayo ang nagpapatupad ng mga bagay na ito, naiintindihan ko man o hindi kung bakit nyo ginagawa ang mga bagay na ito, ay matanggap ko ng maluwag sa aking puso. At yung pagtanggap ng sitwasyon, hindi yung pagpipilit na baguhin ito ang nagbibigay sa atin ng joy when we learn to be contented with whatever is at hand. It doesn't mean na hindi na natin babaguhin ang pangit na bagay, hindi na natin paasensuhin ang hindi maasensong bagay, na hindi na natin aayusin ang di maayos sa mga pamamaraan. Yes, we change whatever we can change as far as the powers given to us by God can do it. But we accept what cannot be changed. And the prayer is for us to know which can and should be changed, and which can and should just be accepted at least at the moment. Mahirap yung halimbawa ay kalabaw na nakikipaglaban sa kanyang araro. Mahirap yung kabayo na nakikipaglaban doon sa renda ng kanyang kalesa. Mahirap yung buhay na lagi kang nakikipagtonggali kung ano ang nandyan sa iyong paligid na hindi mo na mabago-bago, hindi nawawala ang tension, laging may stress. Pray for the right things. Yes, pray that things will change for the better and do what you can to make them change for the better, but pray also to God to give you the wisdom to accept what cannot be changed or should not be changed. And that is a source of joy. Never stop 
praying. Kahit sa mga bagay na ayaw natin at nagbibigay sa atin ng problema o naiinis tayo o tayo na stress ipag-pray pa rin. Hindi man mabago yon kung bukas ang iyong puso sa Espiritu ng Diyos, nagkakaroon ka pa rin ng comfort na at least na ibulalas mo, na ilabas mo ang iyong niloloob, na sabi mo sa Diyos, hindi man ibigay sa iyo ang gusto mo, gumaan na ang iyong pakiramdam, patungo ka na on your path to do thing and say that prayer is therapeutic. So niya, alam mo, kahit naman hindi ibigay ng Diyos yung hinihingi ko, makapagdasal lang ako, lumuluwag na yung dibdib ko. Parang ganun din pag may problema tayo, naihinga mo sa iyong kaibigan, kahit hindi naman siya nagpayo, wala naman siyang nasabi, naihinga mo lang, lumuwag na yung dibdib. At yun ang tunay na mahalaga. Ano ang kalagayan ng ating puso? Ano ang ating nadarama? Ano ang ating emosyon? Kasi yung ating emosyon at the moment is our reality. Kaya mahalaga na nakokontrol yung emosyon patungo sa positive. Kasi kung negative ang attitude mo, hindi ka masaya. Kung gagawin mo siyang positive, sasaya ka kahit hindi naman nakakatuwa talaga yung sitwasyon. Change could happen when you pray because prayer connects the person to God, to spiritual power and energy. At ito yung you change the situation. A change of situation because of prayer. Pwede yun. Pero mas madalas, change could happen because prayer connects the person to peace and serenity of God. At ito yung change. Not the change of situation, but a change of heart. Yung puso natin ang nagdadala ng lahat. So pag may tinanggap ka, luluwag ang yung dibdib. Pero pag may tinatanggihan ka, masikip ang yung paghinga. 1 Thessalonians 5.18 Whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. Hindi tayo daw mamimili. Ano man ang mangyari, patuloy na magpasalamat sa Diyos, alang-alang kay Jesus. Nabigo ka sa iyong pangarap, hindi ka nanalo sa contest. How can you keep thanking God because of Jesus? Well, because of Jesus Christ, you are saved. You belong to God and you inherit heaven, so whatever happens, you're already a winner. Pag nilakihan natin ang ating pananaw, tinaasa, talo ka man sa isang maliit na contest, alam mo, pagaling ang magbasa, pabilis ang magbasa, pagandahan, patalinuhan, pero kung ikaw ay nasa ka kay Jesus, at dahil kay Jesus, ay napakalaki na lang na panalo mo, buong kalangitan, eternal life. Napakaliit naman, isang maliit na toldok lang yung talo mo sa contest na yan para kapalungkutin sa matalang kong tutunan mo ng pansin ang panalo mo kay Jesus, sasaya ka. Yun ang sinasabing, keep thanking God because of Jesus Christ. Dahil ano man ang sa tingin mo yung ka, ay panalong panalo ka pag naalala mo kung ano ang ibinibigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Buhay na walang hanggan, the inheritance of heaven, na ikaw ay tagapagbana ng Diyos ng lahat-lahat ng kanyang nilikha, eh liliit yung lungkot mo. Pero pag yung lungkot mo ang yung tinitigan, palaki yun ang palaki, kasi alam nyo kahit anong tinititigan, yun ang lumalaki sa ating pananaw. So ang sabi, ang titigan mo si Jesus, ang titigan mo ang kalangitan, ang yung buhay na walang hanggan para Malaman mong oo, napakapalad mo sa buhay at napakarami mong dapat ipagpasalamat. Kahit sa sandaling ito, nabigo ang iyong munting pangarap na maging binibining kang kungan. Na manalo sa takbuhan, manalo sa pabilisang manahe, o kung ano man yun. Kasi pag doon ka lang nakatoon ang nakatoon, lumalaki ng lumalaki yon at ang lumiliit ay yung dapat ay malaki. Yung buhay na walang hanggan, yung yung pagiging anak ng Diyos. And because of Jesus Christ, you never lose. What really matters is that you never lose. You are never a loser because of Jesus Christ. So ang mga anak ng Diyos, kahit kailan, huwag ko sabihing loser ka. Pwedeng hindi ka nanalo sa isang maliit na contest, pero yung contest ng heaven or hell, eternal life or eternal damnation, panalo ka doon. At hindi mo dapat mamaliitin yun kahit kailan. In fact, laging yun ang dapat mong tingnan, lalo pa nga't natutokso ka mag-isip na ikaw ay kawawa, ikaw ay lugi, ikaw ay talunan. And on being a complete winner, sabi ni Jesus sa Luke 10, 19-20, 
I have given you the power to trample on snakes and scorpions and to defeat the power of your enemy, Satan. Nothing can harm you. But don't be happy because evil spirits obey you. But be happy that your names are written in heaven. Yung mga disipulo ni Jesus ay nagkaroon ng mga makapangyarihang paghihimala na kahit tapakan nila ang mga ahas ay hindi sila tinatamla ng mga tuklaw nito. At sabi eh, kahit na si Satanas ay binigyan ko kayo ng kapangyarihan siya ilupigin, walang anumang mananaig laban sa inyo. At ito ay isang talinghaga at literal din magkasabay. Huwag niyo naman laging magpatuklaw kayo sa ahas dahil Christian kayo. Kasi isa rin niyang uri ng talinghaga. Ibig sabihin, napakaraming dating imposible, magiging imposible sa inyo dahil kay Kristo. Magkakaroon kayo ng karaa kapangyarihang espiritual na lupigin, hindi ang demonyo lang doon sa impyerno, kundi yung demonyo sa kalooban mo. Yung masama mong ugali, yung mga sarili mong personal na kasamaan na hindi mo kayang lupigin, ngayon kaya wala sa pamamagitan ni Jesus. Sabi ka nun, pero huwag ang yung ipagsaya na kahit masasamang espiritu ay nauutusan yung lumayas, bagamat malaking baka yun, big deal. Pero ang tunay na big deal ay ito, ito ang inyong laging ipagsaya, nakalista ang pangalan nyo sa kalangitan. At kung nakalista ang pangalan mo sa kalangitan, anumang oras ang malagutan ka ng hininga, ay pupunta ka sa Diyos, pati ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa iyo, hindi ka dapat matakot sa kamatayan, dahil hindi ka naman namamatay, lumilipat ka lang, kaya nga sa kabilang buhay. Amin ganun, pag ganun ang katotohanan sa iyong buhay, yun ang dapat mong ipagsaya at huwag mong baya ang takpan nyo ng lungkot dahil lang sa maliliit na bagay, sa pang-araw-araw na buhay. Your eternity is secure, so your day-to-day existence must never be above the reality of your eternal life. Dapat may proportion ang iyong pananaw. Maliliit na bagay kung minsan mga ipinagluloksa natin ang sobra dahil lang nalilimutan natin kung anong dapat ipagdiwang at anong dapat ipagsaya. That your names are written in heaven. Winner ka talaga doon. Nothing not even frustrations can and should be allowed to harm you. Mga kapatid, pag natutokso tayo, pinagditimula ng isip na magmukmuk, magluksa, magpakalungkot-lungkot, alalahanin nyo that you are a winner because your name is written in heaven and all of that is because of Jesus Christ. At pag yun ang nagliwanag sa ating kaisipan, Liliit, ang talagang maliit lang naman. At yung malaki ang ating palalakihin na tayo ay mga anak ng Diyos. Ano man ang nangyayari sa buhay na ito, isang saglit lang. Maghirap ka man ng isang taon, limang taon, limampung taon. Ano yun compared to 50 trillion years and more and more? Forever. Lalagyan natin ang perspective ang ating pananaw, panatilihing maliit ang maliit. Huwag palakihin ang maliit na bagay, lalo't kung ito'y magpapalungkot sa iyo. Sabi ni Jesus, don't be happy because evil spirits obey you. Be happy because your names are written in heaven. At alam natin na sino mang tapat na nananalig, totoong nananampalataya kay Jesus, tumanggap sa kanya at nagpaligtas sa kanya, ay nalilista ang kanyang pangalan doon sa kalangitan. If and when your name is written in heaven, you have eternal life. You belong to God. You inherit God's kingdom so you can be and you can stay positive no matter what. Maliit na bagay ang madala sa ating pinalalaki. At kung uulitin natin ang 1 Thessalonians 5.18, whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. Stubborn, unflinching, unconditional thankfulness and gratitude gives perspective. Mahalaga yung perspective. Mahalaga yung nakikita mo ang kaugnayan ng mga bagay-bagay, ng malaki sa maliit, ng malayo sa malapit, ng mataas sa mababa. At pag lagi ka nagpapasalamat, lumilinaw ang pananaw mo na tama, dapat kang ngang magpasalamat. Pagka merong nawala, magpasalamat ka, merong pang hindi nawala. 
Pagka masakit ang iyong paa, magpasalamat ka. Hindi naman masakit ang iyong ulo. Pagka meron kang kalubihan dito, magpasalamat ka. Buhay ka pa. Lagi kang maghahanap ng ipapagpasalamat, hindi nang irereklamo. Kasi kung ang hahanapin natin ay irereklamo, hindi tayo maubusan ng irereklamo. At isabihin ko sa iyo, sasaya ka ba kung reklamo ka ng reklamo? Hindi e paniniwalaan mo na rin yung mga sarili mong reklamo. Lulungkot ka, didilim ang iyong muka, dahil reklamo ka ng reklamo, pero subukan mo magpasalamat ang magpasalamat. Kung hindi naman, makonvince ka na totoo nga, napakarami pang dapat ipagpasalamat. At yun ang magiging pagmumula ng iyong kasiyahan. Unconditional thankfulness fills the heart with joy and peace. No matter the circumstance. Ang masayang tao, yung may joy na malalim na kasayahan, ay hindi lang yung mayaman. Kasi maraming mayaman na hindi masaya. Kundi yung mayaman na mapagpasalamat na siya'y mayaman. Pero yung mayaman na reklamo ng reklamo na dapat mas mayaman pa siya, kahit mayaman yun, hindi siya masaya. Yung mahirap, ang masayang mahirap, ay yung mahirap na nagpapasalamat pa rin sa kanyang mga tinatamaas sa tinatanggap sa Diyos. Ang malungkot na mahirap, ay yung mahirap na nga, reklamo pa ng reklamo sa kanyang kahirapan, lalo siyang lulungkot. Hindi lahat ng taong malusog ay masaya. Maraming taong malusog, malungkot. Kasi hindi sila nagpapasalamat sa kanilang kalusugan at ang kanilang hinahanap ay yung irereklamo sa buhay. Pero yung malusog na nagpapasalamat, masaya yon. Pero alam niyo yung hindi malusog na mapagpasalamat, daig nun yung malusog na hindi mapagpasalamat. Kasi yung hindi malusog na mapagpasalamat ay masaya. Yung malusog na hindi nagpapasalamat, malungkot yon. So hindi talaga yung kalagayan mo ang mahalaga. Ang mahalaga, paano ka mag-isip? Ano ang nasa loob ng iyong puso? Reklamo ba o pasalamat? At walang reklamador na sasaya. At hindi ka rin sasaya kung ang lagi mong kasama, reklamador. Lagi niya sinisira ang magandang araw mo. Mas- nasisihan ka na, tuturo ako niya, hindi, hindi ka dapat masaya kasi may kulang pa tayo. Napakahirap na kasama yung reklamo ng reklamo. Kaya mga kapatid, suriin natin ang mga sarili natin. Baka reklamo tayo ng reklamo, eh napakalaki naman, pasang krus tayo ng ating mga kasambahay, ng ating mga kaibigan at kasama sa buhay dahil hindi masarap kasama ang taong reklamo ng reklamo. Nasasarapan ka na nga. Sabi pa niya, anong masarap dyan? Tuloy, hindi ka na naman nasarapan. Eh nasasarapan ka na nga sana. nag enjoy ka na nga sana. Wow, malaki ang kita natin. Anong malaki? Mas malaki pa ang kita ng kapitbahay natin. Lumungkot ka pa tuloy. You need a little of that attitude to be ambitious and to be able to accomplish more. But you should know when to stop being unhappy with what you have. Kailangan ng tao mapagpasalamat. Daig ng mapagpasalamat na mahirap ang reklamador na mayaman. Kasi ang mahalaga hindi yung gano'ng karaming kayamanan sa labas ng kamay mo, sa labas ng katawan mo. Ang mahalaga, gano'ng kayaman ang iyong puso. Hindi mahalaga kung gano'ng kasarap ang kinakain mo. Ang mahalaga, gano'ng ka nagpapasalamat na kumakain ka. Kaya marami mga ang pagkain ang sasarap, walang mga gana. Nag-aaway-awayan sa kapagkainan. Nagtitikisa na yung mag-usap, eh ang sarap-sarap ng pagkain, mga walang gana. Kaya daig sila ng mga napakasimple ng pagkain pero masaya dahil nagpapasalamat at may kinakain sila. It's not what you eat. It's your attitude that will make you happy. Kasi dapat, kung yung mga bagay-bagay talaga ang nagpapasaya, edi dapat ubod ng saya na ng lahat ng mayaman at ubod ng lungkot na ng lahat ng mahirap. At alam natin, hindi ganun ang totoo. You define your happiness. You define your joy. It is never defined by things around you and outside of your heart. Kumisan, may mga mahihirap na nangyayari sa buhay na mahirap magpasalamat. Pero napakasarap magpasalamat lalo sa ganung oras. Ang ating pastor sa day-by-day New Jersey sa Amerika, dati pastor natin yan sa day-by-day isang church natin sa Saudi Arabia. At nung umuwi siya sa Pilipinas, day-by-day nasipit si Pastor Cesar Pasinio. Matapos ang matagal niyang pagkatrabaho sa Saudi Arabia, nakapag-ipo naman sila mag-asawa ng ilang mga bagay 
mga TV, mga component, mga gamit sa bahay, this and that, na pinaghirapan para ipunin. At maaaring hindi na nila inaasahan pang mapapalitan o makakabili sila agad ng kapalit nung umuwi na siya sa Pilipinas. So mahalaga yung mga bagay na naipon nila. Isang gabi, nakatulog sila, siyempre, at pagising nila kinabukasan, pinasok pala ng mga magnanakawang kanilang bahay. Tinangay ang napakaraming damit. Ang dami. At siyempre, medyo pinaghihinaan na ng loob itong mga kasambahay, ang asawa ni Pastor Cesar. At magtataka pa sila, nagpastor ka na nga, naglingkod ka na nga sa Diyos. Tapos ganito pa ang nangyari sa atin, na nakawan pa tayo. E eh, ang tagal-tagal natin itong inipon. Sabi ni Pastor Cesar, Aba, marami tayong dapat ipagpasalamat. Siguro itatanong ninyo, na nakawan na tayo, magpapasalamat pa tayo? Anong ipagpapasalamat natin? At sabi ni Pastor Cesar, Aba, salamat, ninakawan tayo, pero hindi tayo ang nagnakaw. Hindi ka na ilangang maging magnanakaw tayo. Hindi ba salamat? I mean, ganun, ikaw. Sa palagi mo ba ngayon, nagnakaw, nagpapasalamat dahil nakanakaw siya? Hindi ba tayo ang dapat magpasalamat na hindi tayo ang nagnakaw? At salamat dahil may nanakaw sa atin. Ibig sabihin, kahit man lang sandali, meron naman pala tayong mga ari-arian na na-enjoy, kaya lang nanakaw. Pero salamat, na-enjoy na rin natin sila ng ilang linggo, ilang buwan. Salamat. Ha? Salamat talaga? At sabi ng Pastor Cesar, may isa pa. Ninakawan tayo. Nanakaw ang TV, nanakaw ang component, nanakaw ang pressure cooker, nanakaw ito, nanakaw yun. Pero sabihin ganun, andyan pa ang toilet bowl. Andyan pa ang bintana. Andyan pa ang kisame. Nanakawan tayo, pero may natira pa. So, nagpapasalamat siya. May natira. At pagkatapos sabi niya, kinuha lahat ito, tulog na tulog tayo. Salamat tayo hindi tayo nagising dahil baka pang naglaban tayo, napatay pa tayo. So salamat, buhay tayo. Wala tayong TV pero buhay tayo. Di ba salamat yun? At pag in natin mga kapatid, itong ganitong uri ng attitude, ma-apply natin sa lahat ng nawawala sa ating buhay na dapat ay ikalungkot na ng marami. Pero kung lalawakan mo yung pananaw, hanapin mo yung ipagpapasalamat. In fact, to make another chapter of this story, sa pagpapasalamat ni Pastor Cesar sa mga bagay na ito, makalipas ang halos isang buwan, may dumating sa kanilang bahay. Mga polis, galing sa Cagayan de Oro dahil sila taga Nasipit, Agusan del Norte. Malayo-layo ang Cagayan de Oro na huli doon yung nagnakaw sa kanila at umamin. O di dapat sugurin mo na yan, idemanda mo na, ipakulong mo. No, 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 no. si Pastor Cesar, bit-bit ang kanyang Biblia, nagpunta sa kulungan, binible study si Magnanakaw, at dinadala pa ng pagkain, dinadala ng damit, bla, bla, bla. To make a long story short, nung lumabas yung tao sa kulungan, naging member pa ng church. Well, hindi lahat ng story, ganyan ang ending, no? Pero, laging may magandang ending kung bubuksan mo ang iyong mata. Yung pala, yung pagnanakaw ng taong yun ang naging dahilan para siya maligtas. And di, napakalaking gain because there is rejoicing in heaven for one sinner that repents over 99 others who do not need or who do not want to repent. Ang mahalaga lang mga kapatid, pag dumadaan tayo sa hirap, layuan mo yung pananaw. Tumingin ka sa langit, tumingin ka sa Diyos. Hindi, nakatiting ka lang doon sa maliit na problema mo sa oras na yun. Kasi ang anumang tinititigan, sabi nga natin, ay lumalaki. Kaya ang titigan natin ay ang Diyos, ang kanyang kabaitan at ang kanyang kabutihan. Kahit pa nga yung pinaka-extreme na mga nangyayari sa ating buhay, liliit yun pag ikinumpara mo doon sa walang hanggang pagpapala na tayo ay anak ng Diyos. Na nakalista ang pangalan mo sa kalangitan na ikaw ang tagapagmana ng Diyos. Sabi ng 1 Thessalonians 5:16 to 18 na ating binasa, always be joyful and never stop praying. Whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. This being joyful, praying and being thankful is God what if is what God wants you to do. At ang Diyos ay marunong kung yun ang ipinapagawa niya sa atin at gusto niyang gawin natin, yun ang mabuti. Pakinggan natin. Sundan natin. 
maski hindi natin laging naintindihan. Philippians 4, 6 to 7, Don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. Then, because you belong to Christ Jesus, God will bless you with peace that no one can completely understand. And this peace will control the way you think and feel. So, you know, laging magpasalamat. Huwag worry ng worry. Huwag laging matakot. Huwag laging mag-alala para namang walang Diyos. Meron. Ang atupagin mo, ay eh, lagi kang manalangin. At dahil ikaw ay nakay Kristo, ano daw sabi? Sinabi, pag ibibigay ang hinihingi mo, pwede, pero hindi yun ang ipinangako. Bibigyan ka ng kapayapaan pag ikaw ay madalanginin. Kapayapaan na hindi maintindihan ng marami. Ibig sabihin, payapa ka kahit yung iba naliligalig na. Payapa ka kahit sa tingin ng iba. Dapat hindi ka na payapa. Worried ka na dapat. Stressed ka na. Pero payapa ka pa rin. Hindi ka maintindihan. Kasi yun ang himala ng Diyos. At di ba yun ang mahalaga? Kung anong nararamdaman mo sa loob ng iyong puso. Hindi ko ano ang nangyayari sa labas. At sabi niya, ang kapayapaan ito, ang siyang aakay sa paraan ng iyong pag-iisip at sa iyong nararamdaman. At kung payapa ang iyong isip, payapa ang iyong nararamdaman, eh ano ngayon kung may bagyo sa labas? Parang si Jesus, natutulog, may bagyo, yung mga disciples niya, worried na worried, may bagyo, iisa lang yung bagyo, pero magkaiba sila ng reaksyon. Huwag ipanalangin na matanggal ang bagyo, kasi mabuti rin sa planeta ang bagyo, na recycle ang maraming bagay dito sa ating buhay, sa nature. Pero ipanalangin mo, huwag kang matakot, at ipanalangin mo, huwag kang mapahamak. Huwag mo ipanalangin mo, wala ng bagyo. Huwag mo ipanalangin na wala ng problema. Hindi yun, rea- re- hindi, hindi yun doable. Laging may problema. Laging may mga mangyayari. Pero ipanalangin mo, maging matining ang iyong loob, matiba niya yung pananampalataya, na ano man ang mangyari, naapektuhan ka man, ay lang. Hindi ka sobrang nauuga, nagigiba at nagkakadurog-durog. Yun ang mahalaga. How you feel inside. Bakit yung may mga phobia? Lima silang nasa elevator. Yung may phobia, takot na takot, pawis na pawis, hirap na hirap ang loob. Pero yung apat na walang phobia, tahimik na tahimik ang loob. Parehong elevator, parehong biyahe, magkakaiba ang nararamdaman ng pasahero dahil sa pag-iisip, dahil sa dinarama ng loob, dahil sa nasa puso. Bakit yung mga seloso, kahit walang dapat ipagselos, galit na galit, selos na selos, yun mga hindi seloso, tulog na tulog, nag-enjoy sa buhay. Ba't yung mga matatakotin at mapag-alala? May kasambahay ba kayo na alalang-alala na kayo at bumabagyo, gumigiba na yung bahay, siya tulog na tulog? So sa palagay nyo, sino talaga mapalad, siya o kayo? Yun na, ha? Tulog ka pa? Ang dami namin na natin problema. Eh bakit kagigising mo ka po po yan? Nalutas mo problema? Ano ang attitude mo tungkol sa problema? At ito, sa aming ganun, regalo ng Diyos. Ang ibinibigay sa iyo, kapayapaan. Hindi solusyon sa problema mo lagi. Hindi sagot according to your specification, kundi yung binabago ng Panginoon ay yung kalooban. Dahil ikay nagtitiwala, natututo kang manahimik, magkaroon ng kasiyahan, kahit sa tingin ng iba, ay dapat worried ka na. Happiness could be in the hands of the world. Pwedeng ibigay sa inang mundo, pero madalas hindi ibinibigay, kaya mahirap asahan ng happiness. But joy and peace are independent from the world. Ang happiness, kung maganda ang binibigay sa inang buhay, pero ang joy, maganda mat hindi sa paningin mo, tahimik at payapa, yun ang pagpapala ng Diyos. God blesses believers with peace beyond human understanding. With peace that can control the way you think and feel. And what you think of and what you feel is your reality. Kaya dapat, yun ang dinedevelop that and what we think of and how we feel. Because that is what really affects our existence. Thoughts and feelings are everything. Kaya yun ang dapat mabless, pag-iisip, 
nararamdaman. It is your perception, therefore your attitude, your kalooban and niloloob that frames and filters, lights and colors your vision. Kung ano ang iyong pananaw, ano ang iyong pag-uugali, ano ang iyong niloloob at pag-iisip, yun ang magiging buhay mo. Kung negative ka mag-isip, negative ang iyong emotion, negative ang iyong kalooban, negative ang mundo, kahit positive na positive na ito sa iba, negative pa yan sa iyo. Pero kung positive ang iyong pag-iisip, positive ang iyong emosyon, kahit sobrang negative na sa ibang nangyayari, positive pa rin yun. Kaya ang tunay na espiritualidad ay tungkol sa pagbabagong loob. Hindi pagbabago ng paligid, hindi pagbabago ng mga bagay, hindi pagbabago ng kapwa, kundi pagbabago ng sarili nating loob. Pagbabago ng pananaw, pananaw na makadiyos, pananaw na nananalig, umaasa, nagtitiwala, at kung gayon ay payapa at tahimik. It is your perception that shapes your world view. Yan yung tinatawag na proverbial, glass half full or glass half empty. Asak na asak na yung illustration na yan, pero totoong totoo. May baso, kalahati ang laman. Ang tingin ng negative person ay kalahati na ang naubos. Malulungkot siya dahil kalahati na yung naubos. Pero yung positive, sabi niya, ay may kalahati pang natira. Masaya siya. Kalahati ang laman ng baso, masarap na inumin, pero yung positive, masaya, may kalahati pa, wow! Pero yung negative, ubos na yung kalahati. Negative. Hindi yung laman ng baso ang nagpapasaya o nagpapalungkot, kundi paano ka mag-isip. Kaya kailangan palitan ng pag-iisip. Kung minsan, hirap na hirap ka dahil yung kabiyak mo sa buhay, wala sa feeling mo, nasa abroad, kinailangan lumayo para magtrabaho, paano ka magiging positive? Pwede ka maging positive na at least na makaka-focus ako kung gusto ko mag-aaral, kung meron akong gustong gawin, or at least I have the entire bed all for myself for a few weeks or a few months. O laging merong positive kung gusto mong isipin ang positive, at laging may negative kung gusto mong gawing negative. It is your perception that creates your emotional state. And your emotion is your reality. Dalawa kayong natutulog sa isang madilim na kwarto. Yung matatakotin, hindi makatulog, hirap na hirap ang loob. Pero yung hindi matatakotin, mahimbing ang tulog. Parehong kwarto, parehong dilim. Magkaibang karanasan ng tao kasi magkaibang kanilang pag-iisip. Ang tunay na dapat maayos, malupig, magapi, maakay ang ating paraan ng pag-iisip. Minimize the damage of negative things. Stop the progress and the march of damage. Choose to be positive and stay positive. Si Paul, sa Philippians 4, 11 to 13, I am not complaining about having too little. I have learned to be satisfied with whatever I have. I know what it is to be poor or to have plenty. And I have lived under all kinds of conditions. I know what it means to be full or to be hungry. To have too much or too little. Christ gives me strength to face anything. Sabi na ibang version, I can do all things through Christ who gives me strength. Yun ang positive attitude. Wow, marami tayo ngayon. Salamat. Konti lang ngayon. Salamat din. Ang daming pagkain. Wow, ang sana. Pagkainan tayo. Walang pagkain o konti ang pagkain. Wow, makakapagjeta tayo. Nandito ang mahal ko sa buhay. Mag-enjoy. Ay, wala ang mahal ko sa buhay. Marami ako ibang project na magagawa. Para pagdating niya, matuwa siya sa ginawa kong project na aabutan niya. Nasa pananaw yan. Kailangan turuan natin ating mga sarili to appreciate what is at hand. After we have done what is humanly possible to improve our situation, to get what we need, to do what we want, and still we don't get it, teach yourself to be positive and to thank God for the many blessings that this situation gives you. It is your mind that will define 
your life. Philippians 3, 7 to 9. But Christ has shown me that what I once thought was valuable is worthless. Nothing is as wonderful as knowing Jesus Christ, my Lord. I have given up everything else and count it all as garbage. All I want is Christ and to know that I belong to Him. So para dito sa mga na nagsulat na ito, yung ganun, lahat ng dating mahalaga sa akin, tinrato ko na na basura. Kasi, meron na akong Kristo. Ang halaga nun sa akin, that is everything. So ano man ang nawala sa akin dahil naging Kristiyano ako, tinuturing ko na lang na basura yun. Kasi ang laki naman ng kapalit. Ang gustong gusto ko na lang talaga lagi si Kristo. At laging maalala na ako ay sa Kanya. At pag yun ang laman ng ating isip, ano man ang sa tingin natin ay negative, kayang-kayang takpan ng napakalaking positive that your name is written in heaven. Tanggapin ang hindi pwedeng palitan. Palitan ang pwedeng palitan, pwedeng baguhin, baguhin, pero ang hindi mabago, tanggapin. That is the way to live. Maiksi ang buhay ng tao. Kung uubusin natin sa reklamo, kung uubusin natin sa paghahanap ng wala naman, lagi lang tayong malulungkot. Samantalang meron namang nandun na dapat ipagdiwang at ipagsaya. Ama namin, turuan niyo po kami. Kung paano gagawing realidad sa buhay namin, ganito mga magtatayog at magagandang prinsipyo at pananaw. Turuan niyo kami, Lord, to be positive because we belong to you. Ano man ang mawala sa amin dahil kami nasa iyo at kayo nasa amin, ay wala kaming kalugihan. Walang kalugihan na big enough that should make us sad for so long, that should give us depression or should give us hopelessness. Ituro mo sa amin kung ano ang tunay na mahalaga at dahil nasa amin yon ang lahat ng wala ay pwede pa rin naming ipagpasalamat at lalo namang salamat kung nando ang mga bagay na gusto namin. Teach us, Lord, to always be thankful and prayerful. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan nito, baunin natin sa bagong taon na ito ang halaga ng positive thinking, not just to psychologize yourself into positive thinking, but you can really be positive because your names are written in heaven because of Jesus Christ. And we have so much that whatever else we do not have does not really matter. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging contento. Pero bigyan niyo rin kami ng kakayahan na baguhin ang dapat baguhin, gawin ang dapat gawin, to accomplish what can be accomplished, but the wisdom, O Lord, to accept what should just be accepted. Let us pray, be alone with the Lord, and contemplate this matter.